Hallo. Gut, das Mikrofon ist wieder draußen. Wird ja auch mal langsam Zeit. Ich wünsche einen guten Abend. Und wie, wie angekündigt, ähm, es wurde einfach Zeit, dass ich aufhöre, damit das ewig vor mir herzuschieben. Endlich mal wieder was auf dem YouTube-Kanal zu packen. Ewig nicht gespielt und versuche gerade zu sprinten wie ein Elden Ring. Wunderbar. So. Ich muss gerade generell erstmal wieder etwas reinfinden, denn... Natürlich habe ich absolut keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Nope, das ist auch... Ah. Warum, warum kann die Tastenbelegung in Souls Likes nicht einheitlich sein? Nevermind. Okay. Ja, yep. ja, yep. Ex exakt, exakt, das ist, was ich meinte. Elden Ring gewöhnt. Hm, Item auf E mit Y, oder? Was ich mir angewöhnt habe, einfach jedes Mal zu schmettern, wenn irgendwas neben mir stirbt. So. Da warten wir noch eine Weile. Dann ist das irgendwann auch alles wieder drin. Anyway. Ich habe eigentlich meinen äh, Gedanken über den Plot mehr oder weniger geformt und jetzt schon x-mal runtergerattert. Ich würde ja sagen, hm, mal sehen, wo sind wir stehen geblieben, aber in typischer Souls-Manier gibt es so etwas nicht wie, wir sind stehen geblieben. Oh, der lag. Ich dachte erst. Ich dachte erst, der Kollege holt gerade zu einem etwas sehr seltsamen Schlag aus. Never mind, never mind. So. Und ich habe auch einfach eine Erinnerung, dass dieses Gebiet etwas äh, anstrengend werden kann. Gerade der Boss. Generell habe ich immer noch das Gefühl, nicht so ganz zu wissen, wie das Spiel denn möchte, dass ich es spiele. Denn Hit-and-Run-Taktiken und Käse sind einfach viel zu effektiv an den meisten Stellen. Viel zu effektiv. Als sie nicht zu benutzen. Ist das Absicht? Ist das einfach nur, wie es am Ende... Wie es sich am Ende ergeben hat? Hm. Wenn ich darüber nachdenke, das ist im Grunde... Die Videospielversion von Death of the Author. Irgendjemand hat sich mal was dabei gedacht, wie alles designt werden muss, etc. Und wie ein Spieler durch die Level hindurchläuft. Aber dann kommen ein paar Speedrunner, ein paar Leute mit seltsamen Taktiken und der gute Zufall und werfen alles wieder über den Haufen. Und schon spielt sich das Spiel auf einmal komplett anders. Gut, am Ende ist das auch nicht sonderlich wichtig. Das einzig Wichtige ist... Oh shit. Dass die Formel noch Spaß macht. Und ich versuche, Plunging Attacks zu hauen wie ein Nein, aufhören. Falsches Spiel. Anderes Spiel. Neonfarben. Nicht trostlos. Äh, gut. Ist es trotzdem. Vergessen wir das. Nein. Die Krux der Sache ist, am Ende muss das Spiel durchaus Spaß machen. Und es kann durchaus passieren, dass man sich 
aus dem Spaß heraus wegoptimiert. Dass man jegliche Challenge aus seinem Spiel rausnimmt. Ah. Weil man mit Schießtaktiken oder ähnlichen vorgeht. Gott. Die Backsteps machen einfach zu wenig Schaden. Nein, die Jungs haben zu viel Leben. Feedback ist nicht so meaty. Aber immerhin läuft der Stream stabil. <lacht> immerhin. Da gab es in der Vergangenheit hier schon Probleme. Lag aber eher daran, dass ich hier etwas an den Rendereinstellungen Nonsens gemacht habe. Ich dachte mir damals, hey, in der Vergangenheit, du hast angefangen zu streamen und äh, irgendwie wollte es dir die Internetverbindung immer wieder vermasseln. Ergo, pack mal lieber als die Auflösung, die dann tatsächlich losgeschickt wird. Was, was Kleineres rein. Problem, runter skalieren muss die Grafikkarte auch nehmen. Und plötzlich frisst die Grafikkarte extra Leistung für komplett unnötige Vorgänge. Ich glaube, das war eine echt scheiß Idee, was ich hier gemacht habe. Vieles war eine echt scheiß Idee. Ich bin drauf und dran einfach zu sagen, komm. Keybindings ändern. Aber nein, nein. I am losing my senses. Standing alongside Promethean fronts on this long and daily march, tittering on the edge of the abyss. A journey half promised by a sleeping guide, whose consciousness drifts between worlds behind closed eyelids. I am adrift on the edge of the void. Der war der arrogant Engineer. Keine Ahnung, was damit gemeint war. Hm. Ich bin einfach raus. Ich bin ein wenig raus. Ich konnte das jetzt nicht wirklich ins Narrativ einsortieren. Äh. Schadensmaximierung bei den Jungs. Es fehlt mir einfach irgendwie der Impact bei den meisten Angriffen. Ja, die Jungs holen schon ordentlich aus, aber da fehlen so ein paar Soundeffekte, so ein paar Umf, so ein paar... Es ist halt nicht, als würde man in Souls zum Beispiel ein, zwei hinterschwingen. Wo es jedes Mal kracht und knallt. Es gehen, <lacht> es gehen sehr viele Kleinigkeiten darin ein, ein eine Aktion wirklich darzustellen, als wäre Wucht dahinter. Sie befriedigend auf den Bildschirm zu legen, so seltsam das im Deutschen klingt. Die oh Gott, ich Amateur ja von mir. Wo oh, war ich hier stehen geblieben? Außer, dass ich mal wieder versuche, mit Y aufzuheben. Genau. Es ist sehr leicht, sich bei einem Spiel den Spaß komplett weg zu optimieren. Indem man sich selbst einfach zu OP macht oder, naja, zu harte Cheese-Taktiken verfolgt die zwar effektiv sind, aber am Ende spielt man halt einfach nicht. Es ist ja meistens nicht der Sieg, sondern der Weg dahin, der einem die Süße verschafft. Und einfach hier ist ein Trick, um das Mistding einfach so zu erlegen. Das kann sich gut anfühlen, aber auch nur, wenn man es ich sag mal, selbst in irgendeiner Weise erarbeitet, herausgefunden hat, etc. Es immer noch die eigene Lösung ist. So, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das Areal nicht so mochte. 
mein Orientierungssinn. Der in diesem Spiel hier sowieso ein wenig vor die Hunde geht. Aufgrund des... Äh, aufgrund der generellen Ästhetik. Gehe ich vorwärts, gehe ich rückwärts. Immerhin weiß ich, wo ich war. Okay. Okay. Wieder hier. So. Aber entsprechend gibt es diese Philosophien zum Beispiel zu sagen, hey, na, sowas wie ein Souls, das spielst du nicht mit, spielst du nicht mit Magie durch. Ne? Am besten nur mit dem Brotmesser. Was auch ein bisschen überzogen ist, aber. So ein paar ungeschriebene Regeln. Ein paar sich eingebürgerte Grundsätze. So spielt man es, um tatsächlich Spaß zu haben. Und ich würde zumindest sagen, die Aufgabe eines Designers ist es dafür zu sorgen, dass die effektive Methode auch zeitgleich die spaßige ist. Hm. Denn in dem Moment hat man nicht mehr die Diskrepanz. Optimiere ich für Effizienz. Oder lasse ich mich auf den Spielspaß ein? Es kommt einfach alles etwas natürlich. Ist passiert. Kommt die Explosion noch? Nein. Nein. Das dürfte eine Abkürzung zurück sein. Vielleicht doch nicht ganz der richtige Tag, um weiterzumachen. Ich hatte mich ein wenig äh, gewöhnt an. Hm. Was soll ich sagen? An die Tatsache, dass Twitch vergänglich ist. Machst du einen Stream auf, dann bleibt ein paar Wochen bestehen, aber am Ende des Tages, irgendwann ist es alles wieder weg. Hast ein bisschen Mist gebaut im Stream, hast die verplappert, egal. Nächstes Mal fangen wir wieder blank an. Problem auf Twitch tatsächlich hier Follower zu finden. Heilige fucking Scheiße. Klappt nicht so wirklich. War mal anders. Hm. Good thing you're here, friend. Do you have a minute for Bhakti to tell a story? I spent so much time alone that memories start flooding back. I have trouble understanding how I could forget some of the details. Not to mention how I could forget this whole story in the first place. I also do not remember how far back it occurred, as the curving of time itself plays tricks on me. Yeah, sorry. Quite a long time ago, I think someone questioned the Five's authority. And the King's too. Yantra, who was once so close to Sovereign, rose against our masters. He gathered all the Archons, scientists, and geneticists he could in order to gain enough strength and firepower to stand against our theocracy. He led the first rebellion in our history. And I joined him. Yes, friend, before selling wares to wanderers, I used to be a renowned researcher. I think. <laughs> Nevertheless, I know I made some great strides forward in the domain of physiological mutations while I stood in the rebellion. I would improve the group's soldiers to give them a chance against the Praetorian Guard. I remember the anger, but not the cause. Friend, what were you fighting for? How could I forget? He had a name. Apocryphal. Yes. I was part of the Apocryphals. It was our name. Dear Wanderer, you astound me with your extent of knowledge. I would love to tell you more, but 
The memory sadly lay further down the pit of my mind. Would you give me a moment? Take this with you and take care until I meet again. I must think. Hmm. Und ihre Quest geht weiter. So. Ich, ich habe es mehrfach erwähnt, aber meine, meine Idee war, dass die Apocryphals herausgefunden haben, dass die Realität eben nicht echt ist. Dass sie wirklich nur, naja, Backups im Grunde sind. Und diese Wahrheit ihnen verschwiegen wurde. Was sich dagegen machen lässt, ist die andere Frage. Beziehungsweise der andere Teil dieser Wahrheit ist dann natürlich die Existenz des Königs, die eigentlich irgendein, der eigentlich irgendein Sysadmin sein sollte. Irgendjemand, der tatsächlich berechtigt war, das jetzt zu verwalten. Stattdessen ist es jemand anders geworden, da die richtigen Leute nicht verfügbar waren. Macht trunken hat er sich zum Gottkönig aufgeschwungen. Wortwörtlich. In gewisser Weise war er das ja auch mit vollem Zugriff auf das Netzwerk. Guten Abend, Yoshi. Freut mich, dich hier zu sehen. Wie du siehst, sind wir wieder <lacht> zurück. Ah. An dem Punkt, den ich immer noch zu Ende bringen muss. Also darfst du dabei zusehen, wie ich mich in der roten Einöde verlaufe. Ich weiß gar nicht. Hast du, hast du das Projekt hier damals aktiv verfolgt? Aber falls ja, wäre ich echt interessiert, was du glaubst, was der Plot ist. <lacht> Nachdem ich da gerade nochmal vor mich hin philosophiert habe. Denn es ist ja das übliche Souls-Schema dass die große Geschichte längst vorbei ist. Wir wischen nur einmal feucht durch. Götter, Helden, alle tot, korrumpiert oder sonstiges. Hm. Ah, ja. Ständiges Ableben durchs Runterfall. Wunderbare Zeit. Au. Es bewegt sich gerade tatsächlich langsam aufs Ende zu. Problem, ich habe jetzt auch schon eine ganze Weile nicht gespielt, weil mir die Lust irgendwie dann doch nach anderem stand. Elden Ring ist rausgekommen und kann es mir nicht ganz verübeln. Ich fand, das hier ist ein schönes Spiel, aber es ist halt ein kleiner Indie-Titel mit seinen Macken, wie zum Beispiel das alles so ein bisschen floaty wirkt. Und naja, ich bis heute nicht ganz weiß, spiele ich das Spiel, wie es gedacht ist, oder... Mache ich irgendwas falsch. Was funktioniert, das funktioniert. Anyway. Also um für dich die Story vielleicht etwas zusammenzufassen. Diese Welt, in der das Ganze hier spielt... Sollte von der Ästhetik her schon ein wenig absehbar sein, ist definitiv irgendeine Art von Simulation künstlicher Welt. Geschaffen von einer hochentwickelten Zivilisation, die längst mehrfach untergegangen ist. Oh, wer bist du denn? <lacht> Do you have a minute? It's a bit embarrassing. I think I might be lost. It was dark and the stars are no longer in their right. My apologies, I'm being rude, you must already know. You look like an Archon, but you must have some cosmologic knowledge. I did not mean to undermine your expertise. I was with my friend, but we got separated. I do not remember how exactly. Through some temporarily 
unexplained quantic rebound. The crumbling of the world damaged my memory core. We've already lost too much knowledge in the Great Rift. I hope the Cardinal Temples haven't been destroyed. Did you know that if the cores they contain were to disappear, reality itself would deteriorate? I can feel the secrets my mind has forgotten coursing through my veins. I cannot stay and wait. There's no time. I will keep going this way. If you see my friend, could you tell him I've gone towards the sea? Here, take this with you. My friend gets distrustful when he's worried. And this will show him you're not lying. I must forgot. No, I had forgotten. My name is Sir. May the sun guide you and courage lift you up. I hope to see you again. Side quest. <coughs> ah. Und sie hat in meinem Rachen nicht auch zu viel. Zwei coole Sachen im Portal 1. Gott, Portal 1, wie lange ist das her? Ich weiß, Portal 1 habe ich damals noch umsonst bekommen. Wurde, wurde damals auf der Gamescom ausgehändigt, wie... Äh, wie war mit Seven? <lacht> Stand irgendwo in der Linie und jeder hat einfach einen Code dafür in der Hand gedrückt bekommen. Der war ja auch eher ein kleines Spiel. Ich war ursprünglich auch nur als Filler gedacht für die... Äh, für die Orange Box, aber hat sich so gut bewährt, dass ein zweiter Teil kommt, aber Welf kann ja natürlich nicht bis drei zählen. Und dafür haben wir sehr gute Fanprojekte. Ah. Wie das Spiel mit den Zeitportalen. Das ich zwar durchgespielt habe, bei denen ich bei vielen Puzzles am Ende dachte, ich hab's gelöst. Ich weiß nur nicht wie. Aber mein Freund berichte mir doch von Deinen Entdeckungen. Ich weiß, ich glaube, vielleicht rate hier einfach mal. Ich weiß, in Portal 1 hatten sie eine Handvoll Dinge nicht entfernt. Ah? Äh, Credits Black Mesa erwähnt und äh, zweitens kann man das Half-Life Airboat spawnen und cheaten. Äh, uh, definiere ohne zu cheaten oder zu modden. Du meinst, ähm, um, via Con Console Command? Ich, ich denke, das wird einfach nur daran liegen, dass es ein Source Engine Game ist. Dass so etwas funktioniert. Die Erwähnung von Black Mesa, ja, wir, wir wissen ja, dass es im gleichen Universum spielt. Und einen Moment. We, we got separated from the lead jerk. We failed. Everything is burning around us and our master is out of sight. I feel ashamed. I know my surviving brothers and sisters also feel the burden. We die away from our loved ones, away from our dreams. We die struck down by betrayal and pride. We die alone. Commander, where are you? Hmm. Yeah, console command. Yeah, yeah. That's with the console command. Wie gesagt, liegt einfach daran. Selbe engine. The assets sind halt alle da. Portal ist de facto auch nur eine Half-Life 2 Mod. So, wo lang? Am besten. Oops. Ah. Ja, wie man sieht, ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. So. Ja, was Black Mesa angeht, ich weiß nicht genau, wofür die Voice Lines verwendet wurden. Äh, eventuell für User Generated Maps oder so ähnlich. Es gab ja mal die, ähm, hm. Ja, theoretisch, theoretisch. Ähm. Was jetzt stehen? Nee. Hm. Oh, Jeebus. Genau, es gab, meine ich, die Portal Multiverse-Initiative. Ähm, was ja einfach nur Cave Johnson, weil er gesagt hat, hey, Test kann man, sind echt teuer zu bauen. Ähm, wir lassen einfach Test kann man von alternativen Universen bauen. 
und klauen sie dann. Yay. Und während man durch diese Testkammern geht, es gibt auf YouTube irgendwie einen Zusammenschnitt von allen von Cave Johnsons sehr coolen Voice Lines daraus. Äh, spricht natürlich Cave auch immer wieder mit einem. Hin und wieder allerdings nicht der echte, sondern eben ein Multiversums-Cave. Wodurch immer abstrusere Dialoge vorangetrieben werden und was schon eine kleine Story erzählt wird. <lacht> und äh, in einem der Multiversen ist es beispielsweise so, dass Cave Johnson dann sagt, ach ja Leute, wir haben übrigens gerade Black Mesa aus aufgekauft. Es wird ein paar Änderungen im Management geben. Ich lese hier gerade, was zum Fick, ihr wolltet... Ihr wolltet das Ding in einen Resonanzbeschleuniger stecken? Wisst ihr nicht, dass es eine Resonanzkaskade auslösen kann? Also in einem Multiversum wurden die Events von Half-Life 1 verhindert, weil Cave Johnson Black Mesa gekauft hat. <lacht> Aber gut, unendliche Universen. Unendlicher Nonsens. Was haben wir hier? What is it? I have to be quick. They don't know I'm calling. Well, I'll kill us after you. I don't know what he's looking for, but his fleet is heading towards you. Can you stand to battle? We were supposed to reach Io in two days. The rest of my legion won't be here in time, if that's what you're asking. Andres, you fool. Please be reasonable. If you do not turn away, they'll massacre you. I have my orders there. It's too late anyway. We will make do with what we've got. My death is not guaranteed, but... It would not matter anyway. Damn you. I must go, but I will remember you, my friend. Always. Hypnos protect you. I doubt it. So, ich wollte die Story ein bisschen runterrattern. Und auch, obwohl ich das schon x-mal gemacht habe hier, aber... Nun, um, multiplattform Shenanigans. Uh, uh. Um, wie gesagt, das hier ist eine künstliche Welt. Irgendwo wahrscheinlich im Subraum oder ähnliches, weshalb man... Nicht nur durch den Server, sondern auch manchmal durch Träume oder ähnliches einfach hier reinrutschen kann, was ein, zwei der NPCs passiert. Und Leute, die durch solche Dinge hier reinrutschen, die bringen dann auch ein wenig was von sich selber mit. In Form von Erinnerungen an ihre Heimat etc., die die Umgebung modifizieren. Solche Dinge. Hm. Ah, da vorne lang. <lacht> So, und diese virtuelle Realität war im Grunde eine Art Backup, ein Zufluchtsort. Sollte die Zivilisation jemals ausgelöscht werden, äh, beziehungsweise noch Schlimmeres dem Universum zustoßen, in dem sie im Imperium errichtet haben. Was genau das ist, keine Ahnung, wurde noch nicht erwähnt, wenn doch habe ich es verpasst. Jedenfalls im Notfall... Alle Mann digitalisieren, ab rein da, dass man irgendwie überlebt. Das wirft natürlich ein paar philosophische Fragen auf, aber ich glaube, die kann man getrost außer Acht lassen. Für diese Story hier. Dinge wie, äh, wenn ich dich digitalisiere, ist das wirklich du oder einfach nur eine Kopie von dir, die denkt, dass es du ist? Höchstwahrscheinlich letztes. Warte das. Jedenfalls sollte jemand quasi zum Verwalter bestimmt werden. Dieses Servers. Die eigentlich verfügbaren Personen waren aber nun, verhindert. Tot, nicht digitalisiert. Wahnsinnig. Die Möglichkeiten sind endlos. Also hat jemand anders, ein falscher Gott, die Position eingenommen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es so geplant war, aber er hat eben sich tatsächlich als Gott, König und Schöpfer dieser Welt ausgegeben. Und da er keiner von den Admins war, war er nicht mal einer der Schöpfer. So ein 
Im Grunde eine Art Usurpator. So. Jedenfalls, er gab sich aus als Schöpfer der Welt, als Gott, als König und ließ sich entsprechend verehren. Aber ein paar seiner Kreationen haben das irgendwann Wind bekommen. Dass sie tatsächlich nicht echt sind, dass die ganze Geschichte, die sie durchlebt haben, wahrscheinlich nicht echt ist, sondern, naja, entweder eine Kopie von Dingen, die passiert sind oder komplette Stunden unterlogen. Man kann es halt nicht wissen, wenn man irgendwo in einer Simulation feststeckt. Schmerz, das war nicht beabsichtigt, verdammt. Hm. Besagte Gruppe sagt sich los. Zettelt einen Bürgerkrieg an. Natürlich innerhalb dieser Simulation. Alles geht ein wenig vor die Hunde. Über die Zeit werden auch die physischen Gegenstücke. Die Server, sage ich mal. Wahrscheinlich beschädigt oder sonst wie und alles fällt ein wenig auseinander. Weshalb die Welt, naja, sich so aufzulösen scheint. Datenverlust, Korruption, alles im Eimer. Weiter. Wie der Bürgerkrieg ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze damit mal. Ich schätze mal, dass der Demiurge gewonnen hat. König Hypnos. Und das, was wir jetzt als Demiurges haben, sind vielleicht die alten Admins. Nur nicht mehr ganz dicht. Hm. Was ein Charakter eben erwähnt hatte mit den vier Kernen, sind wahrscheinlich Kerndateien, die das Ganze hier am Laufen halten. Es wird zumindest in der Lore berichtet, dass sie innerhalb dieser Welt Dinge steuern wie die Gravitation, Raum und Zeit. Und dass, wenn man diese Kerne vernichten würde, dann geht die ganze Welt natürlich mit Flöten. Weil die Ankerpunkte einfach nicht mehr existiert. Und darauf beruhen eigentlich die Enden, die man in diesem Spiel hat. Können die Kerne sammeln, alles irgendwie wieder ans Laufen bringen, neu aufsetzen und nochmal ein Sidequest. Sehr schön. Mhm. Möchten wir die vier Kerne sammeln und alles in irgendeiner Weise wiederherstellen, wie guten, was auch immer. Und zerstören wir sie. Und sorgen dafür, dass diese tragischen Überreste einer längst vergessenen Zivilisation endlich zur Ruhe gebettet werden. Wie diejenigen, die sie erschaffen haben. In gewisser Weise füllt dieser Ort ja nicht mehr wirklich einen Zweck. Die Zivilisation ist dahin. Alles im Arsch. So, ich springe mal kurz hier rüber, denn da lässt sich auch noch etwas öffnen. Wieder der falsche Knopf. Dann Dorst. Hm. Hm. Die Sidequests hier sind hm. teils Charaktere, die sich hier rein verirrt haben von der Außenwelt. Teils die tatsächlichen Inhaber der eh, Insassen dieser Welt. Und guten Abend, Astronaut. Da sind wir ja schon drei. Tja. 
Oh, für dich nochmal. Wie soll ich habe das jetzt schon eine ganze Weile aufgeschoben, weil ich irgendwie Lust auf anderes hatte, aber ich brauche mal tatsächlich wieder was für YouTube. <lacht> auf Twitch sammelt es sich nicht so gut an Audience. Vor allem nicht, wenn alles äh, nach einer Zeit gelöscht wird, auch wenn das durchaus so eine Vorteile hat. Ach bloß, ich komme jetzt nicht hoch. Doch. Äh. Dann Zeit für vorzeitiges Ableben. Andres. So. Und ich sag mal, auf YouTube ist das jetzt nicht wirklich viel einfacher. <lacht> das hat Daddy Mask leider noch nicht aufgekauft. Das ist ja momentan auf Twitter passiert. Kaum wechselt es den Besitzer, mussten wohl ein paar Dinge, ein paar Beweise entfernt werden. Und plötzlich sind die ganzen Shadowbands weg und diverse Accounts schießen durch die Decke. Bossfight. Nicht ganz Sekiro. Netter Effekt auf dem Boden. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht ist, aber... Ah, das ist ja die Ästhetik des Spiels. Du kannst auf jeden Bug zeigen und sagen, nein, 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 Feature, Feature. Das hat mir den Arsch versohlen zu lassen. Bei dem Typ weiß ich, in der Vergangenheit habe ich den äh, wirklich nur mit roher Gewalt erledigt. Konnte seine Bewegung nicht wirklich lesen. Und ich meine, er hat auch noch eine zweite Phase. Au! Au! Gott verdammt. Naja, oh mein Lord, wie ist es bei dir? <lacht> Vieles länger nicht gehört. Beziehungsweise, was mich interessiert bei euch beiden. Macht es bei euch eigentlich einen Unterschied, was ich tatsächlich jetzt zocke? Oder ist es eher, ach, ich habe Zeit, ich komme mal reingesprungen? Ich sehe es gerade zufällig. Denn gerade wenn ich einfach nur Elden Ring vor mich hin spiele, habe ich für gewöhnlich einfach niemanden da. Aber das wird auch einfach ein wenig die, die Sättigung sein, nenne ich es mal. Jeder und seine Mutter hat bis vor kurzem Elden Ring gestreamt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so schlimm ist, aber... Hm. To the game's credit, würde ich sagen. Also ich muss mal testen, ob man den Dude parieren kann. In, in gewisser Weise würde es keinen Sinn machen. Ich meine, er hat das Schwert schlecht in der Hand. Da, da gibt es keinen Aftershock oder ähnliches. Äh, ist man Shit da unten irgendwo oder ist das tatsächlich permanent verloren? Versuchen wir es mal lieber nicht mit Parieren. Das geht nur schief. Weg, weg. Aber er kann. Was war das denn? Ist das normal, dass ich keine Musik habe? Es wirkt so semi-out of place. Es gibt der Sache eine gewisse Atmosphäre, aber... Eins, zwei, drei... Kriege ich ohne. Hm, na, die Box ist nicht so schön. Hm. Interessant... Interessant ist ein guter Punkt. Ich sag's dir mal wieder, das Spiel hat mal. Es ist ein kleiner Indie-Titel. Könnte man gut einiges drüber polieren. Gerade, gerade die Hitboxen. 
wirken für mich manchmal ein wenig äh, inkonsistent. Aber kleines Spiel, kleines Budget, kleiner Aufwand. Ja. Ästhetik. Es ist die Ästhetik. Ich glaube, das ist auch, was mich das erste Mal auf dieses Spiel aufmerksam gemacht habe. Ich einfach so durch Steam, durch Souls Likes durchgebraust habe und. Ah. Intriguing. Hat dann allerdings eine ganze Weile gedauert, bis ich es tatsächlich in die Finger bekommen habe. Einfach weil sehr viele Leute gewarnt haben, hey, es ist ein Early Access. Erwartet Early Access. Hat Potenzial, aber noch ist nicht viel drin. Und dann irgendwann taucht es im Humble Bundle auf und hm. Gut, es wird Zeit, es wird Zeit. <lacht> ja, was mich, was mich wurmt, ist dieses, ich, ich habe keine Ahnung, ob ich das Spiel spiele, wie intendiert. Und wenn nein. Würde das mein Spielerlebnis etwas ankurbeln, wenn ich tatsächlich wüsste, was die Intention des Designers war? Okay, das ist ein simpler Rhythmus. Ja, nicht zu gierig werden. Keine In-Betweens. Viel zu gierig. Aber... Da muss eine zweite Phase gewesen sein. Ja, definitiv zweite Phase. hat ein bisschen Voice Acting. Das war in der ursprünglichen Version noch nicht drin. Not bad. Fehlende Musik muss doch ein Fehler sein. Habe ich ihn jetzt gerade wieder gebrutforced? Ich bin enttäuscht von mir selber. Ich bin enttäuscht. Hm. Und ich glaube, ich habe wieder einen in ihrem Universum vernichtet. Ach ja. Hm. Das ist jetzt ein toter Demiurge. Bringt mich das irgendwie vorwärts? Moment, das will ich nochmal, weil das war ein... Oh. Das ist schon nur eine generische Space-Textur, aber irgendwie sieht das cool aus. I like. I like. Schade, dass das nicht wirklich ist, was mich auf der anderen Seite grüßt. Hm. Und ja, das ist ein toter Demiurge. Der jetzt auch... Ich denke... Eine neue Tafel freischalten sollte. Da war ja eine mit den sieben Schwertern, die der Typ geführt hat. Gab mir das zumindest ein bisschen mehr Lore. Denn alles, was ich brauche, um ins letzte Areal vorzudringen, habe ich bereits. Nämlich die Kerne. Nochmal Hadronite. Hm. Sonst noch irgendwas hier? Nein, 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 nein. 
Dann wollen wir mal ein paar Sidequests einreichen. Und zurück zum Limbo. Also, die fahrende Händlerin war eine Wissenschaftlerin bei den Apokryphen. Und da ist, was ich meinte, ja. Auf die werde ich noch irgendwann wieder treffen für ein bisschen Dialog. Der kleine Lucifer, der hier durch die Gegend fliegt, der wird mir auch nochmal begegnen. Bei dem Ritter habe ich definitiv die Quest durch. Gerade habe ich noch den Speer des alten Soldaten bekommen. Und ein Memento, um den einen Kerl zu seinem, äh, zu seinem Geliebten zu bringen. Und von dir kriege ich heute keine neuen Zauber. A little one are you lost? But you, it's you, we... We've met before, haven't we? Something has changed again. You can feel it this time, right? How can you not feel it? You too seem changed. What happened up there? Where have the melodies gone? I'm missing something. I don't really know anymore. Remind me what you wanted. Tja. Die Insassen fallen auch ein wenig auseinander. Gerade jemand wie er hier im Limbo. Hast du noch irgendwas? Ein bisschen Hadronite kann er mir verkaufen. Ich brauche es nicht unbedingt, aber zur Sicherheit nehmen wir es mal mit. So. Crucible ist auf Max. Mein Dagger ist auf Max. Daran konnte ich mich einfach nur nicht mehr erinnern. Das heißt, ich kann getrost meine Kohle hier einreichen. Hm. Strength war ich am Softcap, Mystic brauche ich nicht weiter, Knowledge auch nicht. Ich hatte, ja, richtig. Vitality und Stamina. Hm. Und Vitality brauche ich definitiv noch eine Menge. Vitality lässt sich auch leveln bis zum geht nicht mehr. Es gibt kein Softcap, es sind immer 5 Punkte. Mehr, nicht weniger. Stamina ist auch eine lineare Progression, aber die Punkte Rüstung, die man bekommt, sind äh, diminishing. Na gut, dann wollen wir mal. Denn bei den letzten bei den letzten Bossen wo ist denn jetzt? Ah, da. Wurde die Nachricht ja immer direkt abgespielt, wenn sie verfügbar war. In diesem Falle nicht. Und ich springe auch noch von der Klippe. Danke. Wenn man so ein Spiel monatelang nicht anpasst. Und dann direkt im Endgame einsteigt. Jui. Ändert nichts daran. Dass ich hier nicht an Endgame-Gegnern sterbe, sondern an echt dämlichen Sprüngen. Gott verdammte. Ach, das ist peinlich. Ein wenig, ein klein wenig. Hm. So. Weiter. 
dort vorne lässt sich übrigens äh, auch ein Ende freischalten. Eines, das äh, ganz gerne als Speedrun-Kategorie genutzt wurde am Anfang. Auch wenn es, mh, wie soll ich sagen, nicht besonders beeindruckend ist. Das hier ist der Kern der Simulation. Wenn der entfernt wird, ist Sense. Nun, nicht so ganz. Notfallprotokolle gehen ein, alles wird rebootet. Das ist quasi eher wie, oh fuck, ich habe versehentlich den Strom gezogen, stück sofort wieder rein. Ist das ein vernünftiger Vergleich? Ich weiß nicht. Da, da haben wir sie. Okay. Gib mir die Erkenntnis. Apocryphal data. Quarantine advised. Mandatory one. Once belonging to a case is decided long before birth. Cased. Each young Astyr is conceived, built to meet the featured appropriate required for the task carried out by the cased they are to join. The subject's behavioral traits generally manifest near the end of their first life cycle. Free will and self-determination are illusions, truths maintained by a certain percentage of behavioral deviants and random profiles that have been authorized by the genesis' case. Suicidal and degenerative diseases rate among the deviant population remains acceptable, stable across centuries. Ah. Das wird etwas sein, das noch vorher passiert ist, bevor das Ganze hier in äh, digitale Umgebung ge äh, gebackupt up, wurde. Ist das ein Wort? Aber das passt zusammen mit so einigen Sachen, die ich an anderer Stelle gelesen habe. Äh, in in-game, meine ich. So, muss gerade noch mal kurz puzzeln. Da muss ich hin. Für eine kleine Side-Quest. Aber ja, das Volk der Ast hier wird künstlich erzeugt. Um eine Art Idealrasse zu schaffen. Und dafür musste halt freier Wille durchaus minimiert werden. Und vielleicht waren das dann die Apokryphalen. Diejenigen, die das erkannt haben und äh, einen gewissen Hass auf ihren Schöpfer empfunden haben. Die im Grunde wortwörtlich ein Bug waren, ein Fehler. Mit zu vielen Variablen. Das klingt makaber, aber ja, das wäre die Definition des Königs gewesen. Fehlproduktion. Diese Generation kann zu frei denken. Zerstören wir sie, fangen wir von vorne an. Recyceln wir sie, machen wir es nochmal. Das ist ja mit den ersten... Exemplaren passiert, wenn ich mich recht entsinne. So. Und jetzt muss ich kurz schauen, war der Kell doch auf der anderen Seite? Äh, es gab doch eine... Es gab doch eine Abkürzung. Ja, aber... Ja, yeah, aber die ist gerade auf der anderen Seite. Ah, verdammt. Zu den Plattformtransportoren. Auf der anderen Seite stand nämlich irgendwo der Soldat vom Anfang, der seine Waffe wieder haben wollte. Oder der nach einer Ersatzwaffe gefragt hat. Oh, sehe ich da Grafikfehler oder ist das irgendwie eine Pflanze oder ähnliches? 
Nee. Kristallauswüchse. Das habe ich tatsächlich nie verstanden. Was? Was ist das hier in der Mitte? Man kann dort leider nicht hin. Daher. Nee. Ab. So steige ich ab. Okay. Hm. Ja, bei den Soldaten bin ich mir auch nicht sicher, was den Quest angeht. Den hatte ich das erste Mal, meine ich, nicht komplett vollendet. Hab mir so eine Waffe gegeben und dann äh, hm. keine Ahnung mehr gehabt, wo ihn die Reise hinführt. Ist manchmal eben wie bei den alten Souls-Teilen, dass man an Quests vorbeiläuft. Das ist nicht ganz so schlimm, aber es geht in die Richtung manchmal. Komm, lass mich doch runter. Will die Plattform heute nicht. Wollen die heute alle nicht. Springe ich jetzt in den Tod. So halb. Wort Momentum. Interessant. So. Das ist gerade das Problem mit der Navigation. Ich weiß, wo ich hin muss. Wie komme ich am schnellsten dahin? Keine Ahnung. Doch hier. Es wird wieder kalt. Wir sind richtig. <lacht> Ich meine aber, was Dungeons angeht. War es das? Jetzt kommt nur noch der. Der Palast. Der Endspurt. Das letzte etwas lineare Gebiet. Abseits von ein paar Collectibles und ein paar optionalen Dingen. Und was auch immer hinzugekommen ist, seit ich hier. Das letzte Mal gespielt habe. Der war doch hier irgendwo. Da! Umzingelt von Leichen. Yantaris Beer. I'm honored. You can now consider me one of your sworn allies. I have nothing valuable to give you for it, but take this. At least it could prove useful. Have you found the path to the king? I'm sorry. I'm afraid I have found nothing useful for your quest. I have been following the White Warrior, but every single lead has been a dead end. Every trace and print relentlessly disappears. But who knows, maybe the prince and king left together. The former was always the latter's champion, so it seems possible. I hope our paths remain parallel, Noble Blade. We will meet again, I'm sure. Was hat er mir denn jetzt in die Hand gedrückt? Ich weiß, ich bekomme nachher noch einen Schlüssel. Der etwas wichtiger ist und auch wieder mm, ein paar story bringt. Zumindest genügend, um ein Achievement wert zu sein. Und daher mal schauen. So, der Baum vorher auch schon so aus? Gott, sich überschneidende Erinnerungen. Aus zwei parallelen Zeitsträngen des Early Access und des Hier und Jetzt. Ich denke mir manchmal, das wird das würde sehr lächerlich aussehen, wenn sich das hier tatsächlich jemand am Ende alles binscht oder am Stück anguckt oder einfach nur hintereinander ansieht in den Aufzeichnungen. Da eigentlich 
lange Zeiten dazwischen sind. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass der Baum wirklich so baumig aussah. Also zumindest im Early Access war es einfach nur ein Knochengerippe. Ähnlich wie die Bäume dort vorne. Das sieht jetzt allerdings nach was anderem aus. Nope. Nope. Bloß meine Erinnerung, die mich trübt. Und der Grabstein, mit dem sich nicht interagieren lässt. Was Interessantes in der Ferne. Aber was? Never mind. Never mind. So. Ein Sidequest muss ich noch ab, äh, aushändigen. Und dann geht es durchs große Tor. Da bin ich zumindest über eine Sache gespannt. In Early Access war das Ding ein einziges Lag-Konzert. Selbst mit sehr guter Hardware. Da einfach mal wieder alles äh, unschön optimiert ist. Habe ich hier nicht jeden Schlüssel jetzt für? Nope. Nope. Keine Übersicht über meine allesamt fast gleich aussehenden Schlüssel. Absolut keine. Was ist wohl am nächsten? Das hier? Vielleicht? Gott, diese Bilder sagen mir alle gar nichts mehr. Rein gar nichts. Ich muss zu diesem seltsamen Observatorium, das ich in der Vergangenheit immer für eine riesige Laserknarre oder sowas gehalten habe. Es sieht zumindest nicht wirklich aus wie ein Teleskop. Und ich sag mal, wenn du fragen musst, ist es eine Waffe oder kann das weg? Ist es wahrscheinlich eine Waffe? Zur Not ist es irgendwas, was mal wieder äh, offiziell keine ist, aber als solche getarnt sein, äh, ein wenig getarnt sein muss. Bah. Bah, meine Sprachsynapsen. Schönes Rausch. Kein Grund, das zu unterbrechen. Sind wir da? Nein. Bisschen übers Ziel hinaus, da unten. Ja. Jetzt nur nicht wieder von der Klippe fliegen. Alles ist gut. So, du warst hier, oder? Du wartest immer noch hier. Auf deinen, äh, ich, ich schätze mal schwulen Freund, aber... Eh, schwer zu erkennen. Im Digitalen. My star still missing. Hm. Da waren wir schon. Diesmal habe ich das Pendant dabei. Oh, the suns I gifted this to him so long ago. So, yes, cross the sea. Could you not wait for me, dear shooting star? I know where his instinct is taking him. He always knew where to dig for buried secrets. And I am sure he cannot stand to see our stories fading away as the demiurges make progress. 
He is going beyond the seas. The forgotten knowledge washes up and withers away. I do not have much, but let me give this to you. Maybe the stars forever light your path, wanderer. I hope to see you again, friend. Ein Essences Extractor. Ernsthaft. Ein Respect Device. Äh. Die beiden werden sich jetzt sonst wo ins absolute Nichts verziehen. Zumindest der Ankündigung nach. Dann war's das auch wohl mit dem Quest. Bin Respec. <lacht> äh. So, wo haben wir es denn? Schnee. Tore. Oh, Himmelarsch. Meine Kehle ist diese Haare. Ich glaube, ich muss gleich direkt schon Schluss machen. Ah! Ich rauche zu viel. <lacht> Vielleicht hört man es auch. Wer? Ja, ich rauche zu viel. So. Irgendwo auf dem Weg müsste mir noch. Der werte Poet entgegenkommen. Der hat nämlich auch noch eine kleine Questline, die an der Stelle abgeschlossen wäre. Muss nur schauen, dass ich so eine Position finde. Das ist wie nur die Wache, die vom Himmel fällt. Und... Ja. Yep. Diese Region leckt den Stream immer noch so ein bisschen. Aber diesmal tatsächlich nur so ein bisschen. Auf Wiedersehen, Jungs. Keine Lust auf euch. The Frontier. Ja, eigentlich müsste vorher noch der Poet auftauchen. Es sei denn, sie haben ihn reingesetzt, damit man nicht dran vorbeiläuft. Ich glaube, den suche ich auf Stream, wenn ich ihn nicht finde gleich. Das Hin- und Herirren ist immer ein wenig äh, langweilig. Uh. Hallo, Leuchtekugel. Wir haben uns schon eine Weile nicht gesehen. Spiel ist stabil. Stream ist stabil. Ich sehe, wir haben gelernt. Mhm, mh, mh. You resist and impose order through the systematic feeding of lies and ancient chimeras. Or punish through violence and death. It is true we are not innocent, for our hearts were already tainted by the venom you injected before our birth. Ich glaube, mit meiner letzten Analyse war ich hier etwas näher an der Wahrheit. Impossible. Zu Fuß durch die Einöde. Kein NPC weit und breit. Hm. Ich frage mich, was damals in diesem Gebiet so sehr die Hardware beansprucht hat. Vermutlich die unsichtbaren Mauern. <lacht> 
Contenance. Contenance. Kein AAA-Titel, sonst wäre es auch wahrscheinlich uninteressant. Ach ja. Also, no offense on silent, aber ich verstehe echt nicht, wie man die meisten AAA-Titel dieser Tage noch durchstehen kann. Ein Ei gleicht dem anderen. Ah, da ist er ja. Nein, nein, es ist Valnir. We've made it to the threshold. My power is limited here. Once again, you are the only one who can face this god fragment. I have something for you. I know it isn't much considered the challenge that await you. If you'd like, I could tell you what I know. For I ignore, we'll meet again. For I ignore if we'll meet again. Give you my version of the story. Mine might not be worth more than any other, but it could still be useful. We reigned over this land once, and over even more still beyond the sky. I was a Madark, a warrior, the people held in the highest regard. I've seen wars, the Golden Age, and the Fall. We thought we were free and wise, but we had been manipulated, unknowingly subjugated by the Promethean Hypnos Firstborns. Pro by the Prometheans, Hypnos Firstborns. We were not the first. Other generations had previously built the same kingdom of blood and misery before facing complete erasure. We had committed heinous crimes all taken from our memories one after the other. The truth came out and led to the Anak Noresi. Like Noresi? Hmm. A fratricidal war that set the whole system ablaze and brought us all to the brink of extinction. When I fought Kronzon, one of the Prometheans, I alone with my ship and crew, was transported through time and space to an era so far removed from this one that I could barely grasp it. But that didn't put an end to the fight. The others died, but had managed to weaken my foe, which allowed me to escape. There was no trace of my people. Eons had passed, and time had wiped it all away. Since then... I go through the ages in reverse, trying to figure out what happened in the end. Nothing more tragic than stolen endings, is there? The ones that should have taken place a thousand different ways, those that sting like stitches torn from an invisible scar. Und gute Nacht, Lord. <laughs> Wir hören uns. Mach gleich sowieso Schluss. The one's memory has abandoned. This fragmented world at the heart of the network is our last frontier. Beyond, there's no vision and no coming back. Even now, still, I feel discovery slipping away. Beyond this level of reality, I see more layers. They go much deeper. They grow much darker. Other demiurges await somewhere guarding segments of this story. Go wanderer, open the path. May we one day meet again face to face with the truth. Hm. Die verbesserte Version von der Fähigkeit. Are you fucking kidding me? Die verbesserte Version der Fähigkeit, die einmal am Anfang verkauft. Und Jesus Christ, das war unzeremoniell. Aber das sehe ich als Zeichen. Spiel sagt, vorbei für heute, Schluss aus. 
ist nur eine Stunde, aber wen interessiert's? Wir bewegen uns aufs Ende zu. Ein paar Sidequests noch, aber im Grunde sind alle Areale erkundet, bis auf den letzten Abstrich. Letzte etwas lineare Prozedur. Und das wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, aber bis dahin mache ich mich erstmal wieder vom Acker, öle ein wenig meine Rachen und äh, würde euch raten, euch ins Bett zu verpissen. Mal schauen, was ich folge. Gute Nacht. Mm-hmm. <laughs>